നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സാം അടുത്ത മാസത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ ആ നിമി മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിതിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഐ എൽ ഒ ഐ എൽ ഒയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഐ എൽ ഒ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർ ഇന്ത്യൻ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ തേർഡ് ഇന്ത്യൻ ലേബർ ഓക്കുപേഷൻ ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓക്കുപേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഐ എൽ ഒയെ കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എൽ ഒ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനീവയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ശരി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം You withdraw rupees 500 from an ATM. The ATM machine gives out rupees 5,000. Which of the following would be ethically correct? If you have to go to the ATM, we have to go to the ATM. We have to go to the ATM. We have to go to the automatic teller machine. We have to go to the ATM. You withdraw 500 from an ATM. If you have to go to the ATM, you have to go to the ATM. You have to go to the ATM. പിന്നെ ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തത് ദ മെഷീൻ ഗീവ്സ് ഔട്ട് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ എ ടി എം തന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കുഡ് ബി എത്തിക്കലി കറക്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവ ഏതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓപ്ഷൻ എ മേക്ക് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക ആ എ ടി എം ബാങ്ക് ബാങ്കിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക ബി ടേക്ക് ദ മണി പണം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആരും അറിയാതെ പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോവുക സി ഡ്രോപ്പ് ദ മണി നിയർ എ ടി എം എ ടി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പൈസ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പോവുക ഡി ഗീവ് ദ മണി ടു ദ പൂവർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആ പണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി ആ പൈസ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിലേതാണ് എത്തിക്കലി കറക്റ്റ് എത്തിക്സ് നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മേക്ക് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ടേക്ക് ദി മണി ഡ്രോപ്പ് ദി മണി നിയർ എ ടി എം ഗീവ് ദ മണി ടു ദി പൂവർ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എത്തിക്കലി കറക്റ്റുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് മേക്ക് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കും പരാതി കൊടുക്കുക ആ ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടി ആ പൈസ തിരിച്ച് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ട അവർക്ക് പരാതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ചെയ്യും അല്ലാതെ ആ പൈസയും കൊണ്ട് കടന്നു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാരി സെത്തിക്കലി റോങ് ആ കാണിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് പൂവർ പീപ്പിളിനെ സഹായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മേക്ക് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വിച്ച് വൺ ഈസ് ആൻ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഒരു നാല് വാചകങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കാണും അവസാനം കേട്ടോ ഒരു വരെ ഒരു കുത്തും ലാസ്റ്റ് ഏത് സെൻറ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്നാലും നമ്മളൊന്നും കൂടെ നോക്കണം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത് മനോഹരമായ വീടാണത് അതൊരു അതിശയത്തെ കാണിച്ചിട്ട് വരെ ഒരു കുത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് അതൊരു മന
അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ആൻസർ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എസ്ക്ലമേറ്ററി നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് പല തരത്തിലുള്ളതെന്ന് അറിയാം അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് എസ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രസ്താവനയാണ് ചോദ്യവും അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതിശയവും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ അത് അത് അപേക്ഷയാകാം ആജ്ഞയാകാം റിക്വസ്റ്റ് ആകാം അതൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിശയത്തെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ തന്നെ അത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഅറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കുറേ വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കണം ടീച്ചർ സ്കൂൾ വർക്ക്ഡ് ഷി ആസ് എ ആസ് അപ്പം നമ്മളവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് വാചകങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ ചേർത്തുള്ള വാചകങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഇനി ഓരോന്നും ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ആ വാചകം വായിച്ച് നോക്കുക ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാചകം സ്കൂൾ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ഷി ടീച്ചർ അതൊരു വാചകം അല്ല അത് എന്തോ ഒരു കുറേ വാക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമില്ല ഷി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഷി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അവർ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് അവൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ നോക്കാം ഷി ടീച്ചർ വർക്ക് ഷി ടീച്ചർ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അതും ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് അല്ല വർക്ക് ഷി ആസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ വർക്ക് ഷി ആസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അതും അതിനൊരു കുറച്ച് മീനിങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണമായ ഒരു മീനിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ബി ഷി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അവളൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അത്രയും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും അതിനകത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഷി ഉണ്ട് വർക്ക്ഡ് ഉണ്ട് ആസുണ്ട് എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷി വർക്ക് ക്ലാസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ ഷി ഹാസ് ഹർട്ട് ഡാഷ് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ പ്രോനൗണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണിന് പകരം വരുന്നതാണ് ഇപ്പം നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേരാണ് അപ്പം ആ പേര് ആയ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയും ഈ ബാബുവിന് പകരം മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഹി അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക സീതയ്ക്ക് പകരം ഷി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നൗണിന് പകരം വരുന്ന വാക്കാണ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഷി ദ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പ്രോനൗൺസ് ആണ് സർവനാമം എന്ന് പറയും ഈ പ്രോനൗൺസ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് അപ്പം റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ അപ്പം പ്രോനൗൺ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് ഇൻട്രോഗ്രേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പ്രോനൗൺസ് ഉണ്ട് ആ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാതെ ഐ ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഒരാൾ സ്വയം പറയത്തില്ലല്ലോ കൂടുതലും അപ്പോൾ ഐ ഐ എന്ന് പറയും വേറൊരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ പേരാണെങ്കിൽ ഹീ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ ഷീ ഹൈ ദ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ ആണ് പിന്നെ പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൊസസീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് അത് ഹിസ് അവൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ഹിസ് ഹർ മൈ എൻ്റെ എന്നൊക്കെ
ഹിംസെൽഫ് അല്ല ഹേഴ്സ് സെൽഫ് ബി അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആണ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എക്സൽ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോ ആൻഡ് ഒരു കോളംസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡാഷ് എക്സെല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ എക്സൽ എക്സൽ വേർഡ് എക്സെൽ പവർ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സെല്ല ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോ ആൻഡ് കോളം ഒരു റോയും കോളവും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെല്ലെന്ന് പറയുമോ ലേബൽ എന്ന് പറയുമോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമോ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ സെല്ലാണ് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഓരോന്ന് ഓരോ സെല്ലാണ് ഓരോ സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഡേ ഡേറ്റ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് സെൽ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻ ഇമെയിൽ വെർ വിൽ യു ആഡ് ദി റെസിപ്പിൻ്റ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഹും യു വാണ്ട് ടു സെൻഡ് എ കോപ്പി ഓഫ് ആൻ ഇമെയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളിനൊരു ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു ഈ ഇമെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ പേരിന് ആളിനാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു വിചാരിച്ചു ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിന് ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പി വേറെ ഒരാളുടെ വെക്കും ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജിലെ ഐ ടി ഐയിലെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയാണ് മെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനും കൂടി ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കുകയാണ് അത്തരം ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇൻ ആൻ ഇമെയിൽ വേർ വിൽ യു ആഡ് ദ റെസിപ്പി ആൻഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് whom you want to send a copy of an email a email de copy aikumbol adu evadaanu ningal mark cheyunnathu oralnu principal nu mail aikunu adutha nammal copy kodukkunnathu class teacher nanu appo principal nu kodukkum two nu ullu eduthu adichu kodukka two eduthittu adinathu oru adichu kodukka aar kaanu nu vacha copy ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് സി ടു ആണോ സി സി ആണോ ബി സി സി ആണോ സബ്ജെക്ട് എന്താ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ കോപ്പി ബി സി സി എന്ന് പറയാൻ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളിന് പ്രിൻസിപ്പലിന് കത്തയക്കുന്നു മെയിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനാണ് മെയിനായിട്ട് മെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പി ടീച്ചറിന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി വേറൊരാളിന് വേറെ നിങ്ങളെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകനും കൂടി ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റു രണ്ടുപേരും കാണണ്ട മറ്റു രണ്ടുപേരും കാണാതെ ആണ് എനിക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ബി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി മറ്റു രണ്ടുപേരും കാണില്ല എനിക്ക് ഈ മെയിൽ തന്നത് ഈ കോപ്പി തന്നത് അതിനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മെയിൽ ഒരാളിന് കൊടുക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പലിന് എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ ടു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അവിടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നു അത് സി സി കാർബൺ കോപ്പി അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അറിയില്ല എനിക്ക് മാത്രം ആ മെയിൽ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി അല്ല വേർ വിൽ യു ആഡ് ദി റെസിപ്പി ആൻഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഹും യു വാണ്ട് ടു സെൻഡ് എ കോപ്പി ഓഫ് ആൻ ഇമെയിൽ ഇമെയിലിൻ്റെ കോപ്പി ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത് സി സി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബി ആൻസർ ബി ആണ് സി സി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം മെയിൻ മെയിൽ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ടു അഡ്രസ്സിൽ ടുവിൽ പോവും കോപ്പി കൊടുക്കുന്നത് സി സി വരും ബ്ലൈൻഡ് കോപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി സി സിയിലേക്ക് വരും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സബ്ജക്റ്റ് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ വിച്ച് വൺ ഈസ് എ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് വെബ് ബ്രൗസർ ഉണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലിക്കർ ആണോ ഹോട്ട്മെയിൽ ആണോ ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ ഗൂഗിൾ ആണോ അപ്പം നമുക്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ അമേരിക്കൻ ഇമേജ് ഹോസ്റ്റിംഗ്
ഇനി നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഗൂഗിൾ ക്രോം മുസില ഫയർഫോക്സ് ഇതെല്ലാമാണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഇവിടെ ശരി ഗൂഗിളാണ് അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫാക്ടറി ഇസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഓക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓക്കുപേഷണൽ സേഫ് ഹെൽത്ത് ഓക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഒ എസ് എച്ച് ഓക്കുപേഷൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്നും പറയും ഒ എസ് എച്ച് നമ്മൾ വഴിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒ എസ് എച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓക്കുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയാൻ അതിനകത്ത് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആൾ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് സേഫ്റ്റി ആണോ ഹെൽത്ത് ആണോ വെൽഫെയർ ആണോ സാലറി ആണോ അപ്പോൾ സാലറി ആണ് സാലറി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ ഓക്കുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തിനകത്ത് സാലറി വരുന്നില്ല ഓക്കുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയാൻ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ തൊഴിൽ മേ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ കിട്ടേണ്ട ആരോഗ്യം അവിടുത്തെ സംരക്ഷണം സുരക്ഷിതത്വം ഇതെല്ലാം ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തതെന്ന് പറയാൻ സാലറിയാണ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പത്ത് വിച്ച് വൺ ഈസ് എ ഡോൺഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യം ഏതാണ് ഡോണ്ടാണ് ഡൂസ് അല്ല ഡോൺ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ഹാർഡ് ടു ഗസ് പാസ്വേഡ്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് പാസ്വേഡ് ടു എനി വൺ ടേക്ക് ബാക്കപ്പ് ഡേറ്റ ഓഫ് യുവർ പി സി പീരിയോഡിക്കലി എൻക്രിപ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ചെയ്തു കൂടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തില് ചെയ്തു കൂടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ ഡോൺ ഡിസ്ക്ലോസ് പാസ്വേഡ്സ് ടു എനി വൺ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പാസ്വേഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് അതാണ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് പാസ്വേഡ് ടു എനി വൺ അതാണ് അത് ആരുടെ അടുത്ത് പാസ്വേഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തത് ഫിലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ ദി ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ കുറച്ച് നാല് വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ ചേരുന്ന ഇടത്ത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എടുക്കിട്ടിരിക്കുന്നില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് അവിടെ ഒരു വാക്ക് വരേണ്ടത് ദി ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ഡാഷ് ഐസ് റിവീൽഡ് ഹർ മിസ്റ്റീഫ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടതാണ് ഇതേ വാചകം ദി ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ഡാഷ് ഐസ് ഡാഷ് അവിടെ ഐ ഇപ്പം അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചബ്ബി വീക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ടിങ്ക്ളി അവ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ വെളിപ്പെടുത്തും അവളുടെ കുസൃതി എങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൾ ചബ്ബി ആണോ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആണോ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആണോ ടിങ്ക്ളിങ് ആണോ അപ്പോൾ അവിടെ യോജിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിങ്ക്ളിങ് ഐസ് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ടിങ്ക്ളി തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ റിവീൽഡ് ഹർ മിസ്റ്റീഫ് അവിടെ മിസ്റ്റീഫിനെ തുറന്ന് കാട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ഡി ആണ് ടിങ്ക്ളിങ് ടിങ്ക്ളിങ് ഐസ് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ടിങ്ക്ളിങ് ഐസ് റിവീൽഡ് ഹർ മിസ്റ്റീഫ് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലാൻ ലാൻ നമുക്കറിയാം ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് ലാൻ അതിപ്പം അതിനകത്ത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെയിം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലോജിക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലീഗൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാൻ നമുക്കറിയാം സീറോ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതിനെയാണല്ലോ നെറ്റ് ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലാൻ ഈസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ ആൻസർ ബി ആണ് ബി ബി ആണ് ആൻസർ ശരി ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ്
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കി അത് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഏഴ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ചെക്ക് ഷീറ്റ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം പരേറ്റോ ചാർട്ട് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സി ആണ് ഏഴ് ആണ് സി സി ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ഏഴ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് പതിനാലാമത്തെ കരിക്കലും വിറ്റ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സി വി സി വി എ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റെസ്യൂം ആണോ ഡോ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ കവർ ലെറ്റർ ആണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ആണോ സി വിക്ക് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാൻ റെസ്യൂം ആണ് അതാണ് റെസ്യൂം എ അതാണ് റെസ്യൂം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തേത് ഫോർ സ്മാർട്ട് ഗോൾ എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറയാനുള്ള കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ എക്സാം കഴിഞ്ഞ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൽ ഞാനിത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സ്മാർട്ടിനെ കുറിച്ച് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറയാൻ സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അച്ചീവബിൾ റിലവൻറ്റ് ടൈം ബൗട്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അച്ചീവബിൾ റിലവൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ബൗണ്ട് ഇതാണ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്പെസിഫിക് ആണ് സോഷ്യലോ സയൻറ്റിഫിക്കോ സ്ട്രെങ്തോ അല്ല സ്പെസിഫിക് ആൻസർ സി ആണ് സ്പെസിഫിക് സ്മാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് പതിനാറാമത് ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റർപ്രൈസുകളെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമോ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമോ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമോ മാക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയും അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഗുഡ്സിനെ ആയിട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് അത് പതിനാറാമത് എ പതിനേഴ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഈസ് കാൾഡ് അതായത് വാക്കുകളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമോ പിക്ടോറിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമോ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമോ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വാക്കുകൾ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പിക്ടോറിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഴുതി കാണിക്കുക നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണോ ഇൻപുട്ട് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ സ്കിൽ ഓഫ് ദി വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ആണോ ഇൻപുട്ട് ബൈ സ്കിൽ ഓഫ് ദി വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറയാനുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവിടെ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത പത്തൊമ്പത് വിച്ച് വൺ ഈസ് എ കാർഡിനൽ നമ്പർ കാർഡിനൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർഡിനൽ നമ്പർ ഫോർത്ത് ടെൻത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൺ ആണ് അതായത് കാർഡിനൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത റോമൻ ലെറ്ററിലൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഓർഡിനൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാർഡിനൽ നമ്പർ അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഓർഡിനൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം ഫോർത്ത് ടെൻത്ത് ഇതൊക്കെ ഓർഡിനൽ അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കാർഡിനൽ ആണ് ഇത് ഓർഡിനൽ ആണ് അടുത്ത് ഇരുപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ചാനൽ ത്രൂ വിച്ച്
യഥാർത്ഥ റൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നും ഹോൾസെയിലറിലേക്ക് പോകും ഹോൾസെയിലറിൽ നിന്ന് റീറ്റെയിലറിലേക്ക് പോകും റീറ്റെയിലറിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സീൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലറിൽ ഇല്ല വേണ്ട ഹോൾസെയിലർ ഇല്ലാതെയും പോകാം മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് റീറ്റെയിലറിലേക്ക് പോകാം റീറ്റെയിലറിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ സി ആണ് കറക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറർ ടു റീറ്റെയിലർ റീറ്റെയിലർ ടു കസ്റ്റമർ അല്ല മാനുഫാക്ചറർ ടു റീറ്റെയിലർ റീറ്റെയിലർ ടു കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ കഴിഞ്ഞ് ഹോൾസെയിലറിലേക്ക് പോകാം കസ്റ്റമർ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഹോൾസെയിലർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാം അപ്പോൾ അവിടെ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലിസണിങ് ടു സോങ്സ് ഓൺലി ടു ഡിറൈവ് പ്ലഷർ കംസ് അണ്ടർ അപ്പോൾ പ്ലഷർ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സോങ്സ് പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലിസണിങ് ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ലിസണിങ് തെറാപ്യൂട്ടിക് റിസണിങ് ലിസണിങ് അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ലിസ് ലിസണിങ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലിസണിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ലിസണിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അപ്രി ക്രിറ്റിക്കൽ ലിസണിങ്ങോ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിസണിങ്ങോ ഒന്നുമല്ല അത് അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ലിസണിങ് ആൻസർ സി ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഡ് ടു എനേബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് വെബ് പേജ് വെബ് പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ടു എനേബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് വെബ് പേജ് ഈസ് കാൾഡ് വെബ് പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വെബ് ബ്രൗസർ വെബ് ബ്രൗസർ ആണത് വെബ് സെർവറോ വെബ്സൈറ്റോ ഇമെയിലോ അല്ല വെബ് ബ്രൗസർ വെബ് പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ആൻസർ എ അടുത്തത് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് രോഹൻ ഇൻ ദി ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇൻവേർട്ടർ കുമാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിലായിട്ട് രോഹൻ കഴിഞ്ഞ് വരേണ്ട പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്ക് ഏതാണ് ഉണ്ടോ രോഹൻ ഡേവിഡ് ആൻഡ് റാം ആർ പ്ലേയിങ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് രോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേര് ഡേവിഡ് എന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരാളുടെ പേര് മൂന്നാമത് റാം അപ്പോൾ അവിടെ വരേണ്ടത് കോമയാണോ അത് പീഴാണോ സ്ലാഷ് ആണോ ഹൈഫൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേര് മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോമായിട്ടുണ്ട് രോഹൻ ഡേവിഡ് ആൻഡ് റാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു കോമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആൻഡും നാല് കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും രണ്ടിനും മൂന്നിനും കോമ കൊടുക്കണം റാം ഇപ്പോൾ രോഹൻ ഡേവിഡ് റാം ആൻഡ് സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് സതീഷ് അപ്പോൾ നല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനും നമ്മൾ കോമ കൊടുക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രോഹൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദിയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദിയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലിവിങ് തിങ്സിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമോ എക്കോളജി എന്ന് പറയുമോ എക്ലോഗ് എന്ന് പറയുമോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച എക്കോളജി ആണ് എക്കണോമിക്സും എക്കോ സിസ്റ്റവും ഒന്നും അല്ല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് എക്കണോമിക്സ് എക്കോളജി ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം സി എക്കോളജി അടുത്ത ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് താരമ്യപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ യുവർ പെൻസിൽ ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ മൈൻ നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ എൻ്റെതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ അവിടെ വരുന്ന അനുയോജ്യമായ വാക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പർ ബ്ലണ്ട് തിക്ക് മിക്കവാറും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ലാർജർ ബിഗർ സ്മോളർ ഇത്തരം വാക്കുകൾ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മോർ എന്നുണ്ടാവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെങ്കിൽ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളർ എന്ന് പറയത്തില്ല മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നതിനകത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ചോദിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷാർപ്പറാണ് യുവർ പെൻസിൽ ഈസ് ഷാർപ്പർ ദാൻ മൈൻ അപ്പോൾ അവിടെ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ